కానీ నేను ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయలా ఈ రోజున కూర్చొని దాదాపు ఒక మూడు వందల పదిహేడు కోట్లు ఒక స్కామ్ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక బ్యాంక్ చైర్మన్ కి ఎవరో చేసిన తప్పుకి బ్యాంక్ చైర్మన్ కి అంటగడతా అలాగే ఏ దేని మీద కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ అనే వ్యక్తి సంతకాలు చేయరు వీళ్ళకి ఇవ్వండి అని చెప్పరు అది కూడా రెండు వేల పదమూడులో ఈ పర్టికులర్ కేసు ఈ కంపెనీ గుజరాత్ లో ప్రారంభమైన కంపెనీ ఇది దాన్ని ప్రాతిపాదిక తీసుకుని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ దీనికి ఇచ్చారు దాని కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చి అది కూడా మూడు వేల పదిహేడు వందల కోట్లకి అది బేసిక్ అది హార్డ్వేర్ సప్లై చేయటం దాని ప్రకారం ఇస్తే అన్ని దాంట్లో ఏదైనా తప్పొప్పులు జరిగితే ఆ కన్సర్న్ వ్యక్తుల్ని దాన్ని మీరు తీసుకెళ్లాలి విచారించాలి మరి ఇలాగైతే ఇలాగైతే మరి ఇంత నాకు ఒకటే అనిపించింది సైబరాబాద్ లాంటి ఒక సంపూర్ణమైన సిటీని ఇంత లక్షలాది కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉండగలిగే సిటీని నిర్మించిన వ్యక్తికి ఒక మూడు మూడు వందల పదిహేడు కోట్లు ఒక స్కామ్ పెట్టి ఆయన మీద అభియోగం మోపి ఈ రోజు నేను ఆ జైల్లో కూర్చోబెట్టడం చాలా చాలా బాధాకరం నేను మన సభలో కూడా చెప్పాను మన మంగళగిరిలో ఆయనకి జరిగిందని చెప్పి అందరూ కూర్చోబెట్టి సంకలు గుద్దుకోవడం చెప్పాను సమస్య ఏమవుద్దండి ఇది అన్యాయంగా కేసు మోపబడితే ఇది నిజంగా ఈడీ కదా హయ్యెస్ట్ అథారిటీ కంట్రీలో ఏదైనా చేయాలంటే మరి ఈడీ కదా ఆయన విచారించాలి మరి అలాంటప్పుడు కూర్చోబెట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈ విధంగా చేయటం అది ఎంతవరకు సబబు ఇది డైరెక్ట్గా ఈ అసలు ఇవన్నీ మోపిన వ్యక్తి ఒక హార్డ్ కోర్ క్రిమినల్ కేసులు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి అన్ని కూర్చోబెట్టి నేర ఆర్థిక నేరాలను చేసిన వ్యక్తి ప్రతి అతను చేసిందంతా ఎదుర్కొన్నారని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈరోజు నేను కూడా జైల్లో పెట్టడం చాలా బాధాకర ఆయనతో నాకు విభేదాలు ఉండొచ్చు అభిప్రాయ భేదాలు ఉండొచ్చు అవన్నీ పాలనాపరమైనవి పాలసీ పరమైనవి ఇది చాలా చాలా రాష్ట్రానికి మంచిది కాదు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది ఒక కండిషన్ అసైన్మెంట్ క్లాజ్ ఉంది అసైన్మెంట్ క్లాజ్ ఏంటంటే మీరు ఎస్ఐఎస్డబ్ల్యూ అండ్ డిజైన్ సేఫ్టీ అగ్రీస్ హియర్ బాయ్ దట్ దేర్ రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అండర్ దిస్ సెక్షన్ నాట్ బి అసైన్ టు ఎనీ థర్డ్ పార్టీ సో ఈ థ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ క్రోర్స్ తాలూకా హ్యాండ్లింగ్ ఒక థర్డ్ పార్టీకి ఇవ్వరాదు అని వాళ్ళు రాసుకున్నారు రాసుకున్నప్పటికీ థర్డ్ పార్టీ ఇన్వాల్వ్ అయింది థర్డ్ పార్టీకి డబ్బులు పుష్ చేశారు హూ ఈజ్ ద థర్డ్ పార్టీ ఇంకో డిజైన్ టెక్ నుంచి మరొక కంపెనీ ఆ కంపెనీ పేరేంటి స్కిల్లార్ అని పేరు పెట్టారు పీవీఎస్పి స్లాష్ స్కిల్లార్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది సో ఆ టేబుల్ తర్వాత సార్ కూడా చూపిస్తారు అప్పుడు అది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ సో దీల్ స్పెండ్ టైం క్విక్లీ తర్వాత రిఫరెన్స్లో సార్ చెప్పినప్పుడు అది వస్తుంది నెక్స్ట్ యా ఎంటైర్ అగ్రిమెంట్లో నో మెన్షన్ ఆఫ్ డేట్ అండ్ టైం చెప్పాము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ మనీ విట్నెసెస్ యా నో విట్నెసెస్ మెన్షన్ ఆర్ సైన్డ్ ఆన్ ద మెమరాండమ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ దిస్ గుజరాత్ షో గుజరాత్ ప్రాజెక్ట్ నో ప్రాబ్లం సో ఇది గుజరాత్ ప్రాజెక్ట్ ఇదే స్టేజ్లో విల్ జస్ట్ షో యూ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అనే అరేంజ్మెంట్తో అక్కడ జరుగుతుంది క్విక్లీ విల్ రన్ త్రూ ఫైవ్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ సిక్స్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ సెటప్ చేశారు టోటల్ లెవెన్ కంప్లీట్ చేశారు ఫైవ్ ఒకసారి సిక్స్ ఒకసారి సో హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ వర్ స్పెండ్ ఇన్ క్రియేటింగ్ లెవెన్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ మల్టీ పార్టీ అగ్రిమెంట్స్ వర్ సైన్ బిట్వీన్ కమిషనర్ ఇండస్ట్రీస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ టెక్నాలజీ పార్ట్నర్స్ అంత ఇక్కడ వాట్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు నోటీస్ ఇస్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఇస్ సీన్ ఆన్ గ్రౌండ్ మనీ వర్ స్పెండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్ ది grant in aid given by siemens now the same siemens company has clearly given clarification to us we have not done anything like this in andhra pradesh global head company has so they upon receiving mails from the investigation agencies varu they replied to cid what did they reply they said siemens india software is headed by this man called suban suman bose who is no longer there we have sacked him now he has signed in two different places as two ways for gujarat he signed as shekhar somyadri bose for ap he signed as suman bose for reasons that he only can explain 
so he ca he is a person carrying two different signatures that's what we are trying to yeah yeah amit saigal legal counsel and nodal officer for sisw that means their own company's legal counsel is telling about their company ma company lo suman bose ane oka dong unde vadandi vaadu chesina tappe em anaga mem kanugunnam andi vaadu em chesadante idi ani cheptunadu vaadu rendu chotlu santakalu pettadu akado santakum ikkado santakum vaadu rendu perlu unnai ani vaale cheptunaru so the siemens company themselves are explaining that head of the i mean global company ki amount of 371 lo 58.8 crores had been received by germany for sending some software siemens original company so except that 58.8 crores we have nothing to do with your 2800 or whatever crores ani vaallu cheptunnar siemens the siemens has completely denied because that siemens received only d point 58.8 of the 371 crores paid to design tech now siemens also did not receive 58.8 crores from skill development corporation or ap finance department or ap higher education department they received the 58.8 software cost or whatever from this company called design tech so this company design tech is the first recipient of government money which is 371 crores varu gochina 371 lo 58.8 nizangane siemens ane company ki pampar dani ni vela konni paper lo ela chitrikarincharu dabbu icharu kada 58.8 what is wrong 58.8 crores dabbu icharu kada annaru icharu correct icharu means what the point is e design tech company andhra pradesh government ki em anrasundi 90 10 lo ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్లో కొందరు వ్యక్తులు వారితో కుమ్మక్క అయ్యారు కాబట్టి సర్టన్ పీపుల్ హ్యావ్ కన్నైవ్డ్ విత్ దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ద హయెస్ట్ ద హయెస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్టన్ పీపుల్ హూ ఆర్ అపాయింటెడ్ ఫార్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్యారింగ్ అవుట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ హూ ఆర్ దే వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ దే ఆర్ ఆక్యుపైంగ్ సెక్రటరీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డెప్యూటీ సిఇఓ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ chairman of skill development these are the individuals who have facilitated the flow of 371 crores into the hands of a private company design tech now if you see the citd also quickly central institute of tool design is some technical body existing in hyderabad which goes to assess uh, engineering aspects they were given mails they were given projections by this suman bose suman goes gives a projection to them forces them ask them to submit so 164 statement was taken from this person sujayat khan mr sujayat khan director of citd and he has deposed so he has clarified that their institution is a technical institution but uh, Andhra Pradesh has no machines to count. Andhra Pradesh has only 371 crore gone out. 58 crore of that gone to some software. Now that 58 crores is projected as how 2800 or something. That projection is submitted. That has to be ratified by CIT. Ha. Uh -huh. చెప్తాను అది కూడా ఓకే రిఫర్ చేయడం కాదు అది కాదు ఇక్కడ మీరు అర్థం మీకు ఒకటి అర్థం అవ్వాలి సిఐటిడి గవర్నమెంట్కి ఏమి రాయాలో కాగితం తయారీ సుమన్ బోస్ చేస్తాడు నంబర్ వన్ విన్ వినండి వినండి వెరీ గుడ్ పాయింట్ యు ఆస్ట్ సిఐటిడి అసలు వారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ డేట్ సి సిఐటిడి ఈజ్ వాట్ థర్డ్ పార్టీ థర్డ్ పార్టీని తేవాలని ఉందా సారీ థర్డ్ పార్టీ రిపోర్ట్ థర్డ్ పార్టీ ఎక్స్పర్టీస్ తీసుకోవాలని రాశారా గంటా సుబ్బారావు గారు రాశారా సిఐటిడికి 
ప్రేమ్చంద్ రెడ్డి గారు రాశారా యా ఘంటా సుబ్బారావు గారు ఆక్యుపైడ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎండి టూ టైమ్స్ ఈ రెండింటికి మధ్యలోనే ఆయన ఇంటర్వీనింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ ఆక్యుపైడ్ బై శ్రీ ప్రేమ్చంద్ర రెడ్డి ఓకే ఘంటా సుబ్బారావు గారు వెన్ హీ వాజ్ దేర్ ఆక్యుపైడ్ ప్రేమ్చంద్ర రెడ్డి గారు ఇంకా రాలేదు సిఐటిడి ఇంకా రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదు అప్పుడు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోర్ అనదర్ ట్రాంచ్ ఆఫ్ టూ ట్రాంచెస్ ఆఫ్ మనీ హెడ్ ఆల్రెడీ గోన్ సో డబ్బులు కూడా వెళ్ళిపోయాయి సో దిస్ ఈజ్ అ కేస్ వినండి దిస్ ఈజ్ అ కేస్ వేర్ సిఐటిడి రిపోర్ట్ ఇంకా రాకముందే డబ్బులు వెళ్ళిపోయాయి ఓకే నవ్ యూ గెటింగ్ జియో తయారవ్వకముందే అగ్రిమెంట్ తయారైంది అలా అనమాట బిడ్డ పోటుక ముందే ఉయ్యాలు కొన్నట్టుంది క్లారిఫికేషన్ కాదు సుమన్ బోస్ అసెస్మెంట్ గవర్నమెంట్ అడుగుతుంది కదా సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అడిగింది ఓకే ఆస్ బై ప్రేమ్చంద్ రెడ్డి గారు రాశారు ఓకే రాశారు అదే మరి ఆ జాగ్రత్త ప్రేమచంద్రారెడ్డి